Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video su Farming Simulator Per voi deve essere passata una settimana come al solito per me Sono passati pochi secondi Ci eravamo lasciati prima di agganciare questo, questo rimorca al trattore Per vedere un attimo come procede il miscelamento del nostro prodotto Allora l'abbiamo agganciato, vediamo che già è al 58% Ok, allora, quello che è successo qua, vedete che in alto abbiamo il nostro fieno al 57% che già è una percentuale accettabile Adesso lo, lo, lo devo far vedere, no, non posso neanche, ah sì, posso farvelo vedere così Questo è il video che ho guardato per, come tutorial, vedete qua che è una percentuale accettabile Solo che eh, la paglia è ancora troppa E ora voi direste, eh vabbè abbiamo fallito, dobbiamo togliere dalla paglia, non si può fare In realtà... Quando noi andremo ad aggiungere dell'instillato, di conseguenza, dato che aumenteremo il volume totale del nostro, del nostro mangime, um, questa cosa rossa e anche questa cosa verde diminuiranno. Quindi, dovremmo, cioè, quindi speriamo che in qualche modo la cosa si fixi da sola. Perfetto, quindi stacchiamo il rimorchio, andiamo avanti e ora dobbiamo andare a mettere una di quelle da instillato dentro e vedere poi che succede. In realtà, eh, come, come sapete, io sono nuovo a tutto questo, non ho mai allevato animali in questo gioco Non so esattamente se per caso Non so esattamente se Prego non fare cagate Ok eh, Dicevo, non so esattamente se possiamo dare il cibo ai nostri alle nostre amiche mucche anche se non è nelle percentuali giuste io se avessi fatto il gioco avrei reso possibile eh, avrei reso possibile questa cosa intanto qua c'è una zanzara che mi sta mangiando e avrei semplicemente diminuito la produttività delle mucche cioè se tu gli dai il cibo mischiato bene loro producono più latte se glielo dai mischiato male ne producono di meno il che ha perfettamente senso però mi rendo conto che potrebbe non essere così lo scopro scopro oh! raga quanto mancava oddio stavo per fare un macello uh, scopro queste cose insieme a voi un video tutorial per tutti e due diciamo ok abbiamo messo anche gli instillati spero che mi sentite dire a volte instillato a volte instillato perché non so esattamente cioè non ce la posso fare l'ho chiamato per tutta la mia vita instillato a ignoranza quindi quindi faccio una fatica assurda a correggermi Voi provate a non far caso a me Allora riagganciamo il nostro Il nostro rimorchio E vediamo un po' Che è successo Ok abbiamo messo l'insilato Vedete che l'insilato è il 26% Ancora la paglia è troppa eh, nel frattempo è, sceso anche la è scesa anche la percentuale di fieno giustamente perché abbiamo aumentato il volume totale ora proviamo ad aggiungere un'altra balla di insilato ad, ad aggiungere un'altra balla di insilato e sperando che basti per fare una miscela accettabile quindi facciamo così ok dobbiamo aggiungere quest'altra palla bianca qua molto bene Non esageriamo sempre con le velocità perché sennò la balla scivola. Ok. Ok. E ce l'abbiamo fatta. E, e ha cambiato colore, forse questo è un buon segno. Allora, prima di procedere, prima di procedere ne approfitto per scaricare il, uh, il mangime minerale che ho qua e lo mettiamo in una posizione 
nella, nella sua posizione definitiva perché tanto è una cosa che devo fare così possiamo vedere se riusciamo a caricarlo in maniera efficiente da rimorchi direttamente non lo so allora andiamo verso di lui ok e qua è la bestemmia che vi anticipavo è difficilissimo scaricare correttamente le cose dai rimorchi Devi, devo essere proprio delicatissimo su infatti vedete che già succedono cose brutte retro e lo andiamo a appoggiare proprio lì di fianco a ignoranza qua per terra basta che non sia in mezzo ok proprio qua a bordo va benissimo di fianco a tutti gli attrezzi spero che uno di questi pallet duri tanto perché è davvero un incubo spostarli Credo che comunque non sia obbligatorio per, per il Mangim, ma che um, migliori semplicemente le, le sue proprietà. Quindi se vediamo che è un po' cioè che, uh, che viene consumato in fretta, considererò di non metterlo. Però dai, spero che non ce ne voglia poi troppo, perché alla fine sono dei pallet con abbastanza sacchi, quindi dovrebbe andare bene oddio qua sono un po' storto ok forse wow primo tentativo incredibile Andiamo a appoggiarlo di fianco a suo fratello. Quindi qua abbiamo praticamente 2100 litri di, um, di mangime miner minerale. Molto bene. Già che siamo qua Spostiamo anche questa balla qua Prima di Poi ripeto le andrò a fare direttamente io Queste le ho comprate per questa volta Così potevo già dare da mangiare le mucche E vedere un po' come funzionava Ma chiaramente le prossime Le facciamo noi Non, non stiamo a comprarle Non perdiamo tempo e risorse per comprarle La posso poggiare anche Bu non voglio che rompa troppo l'appoggio qua quello che vedete lì è cippato ho tagliato degli alberi a un certo punto per liberare un po' di spazio e ho buttato il cippato qua magari in un futuro possiamo venderlo proprio qua a prendere spazio per niente solo che non avevo voglia perché vale veramente poco e più il tempo che ci si mette per raccoglierlo però è un lavoro dai, che ci può stare tra l'altro non ho mai accennato nei video Intanto sposto anche questo rimorchio perché non voglio lasciarlo qua in mezzo ai coglioni. Prima o poi comprerò uh, un, un, una rimessa dove mettere tutto. Non ho neanche accennato ragazzi che um, io in realtà ho in quel silo là in fondo che vedete, quello, quello lì. Um, allora intanto una, una buona posizione per questo rimorchio è sempre qua a fianco secondo me. Ah, siamo finalmente in prima persona. Um, una buona eh, dicevo ho dentro il silos che, che vi ho fatto vedere là in fondo ho un sacco di frumento quindi combinato a questo a questo frumento che stiamo seminando adesso dopo ci facciamo un bel gruzzoletto ok 
che non è proprio non è proprio l'obiettivo di, di questa serie di video fare i soldi perché i soldi ce li abbiamo già e si possono fare in modo molto più facile però l'obiettivo è usarlo come maxi tutorial per capire un attimo come allevare animali in generale quindi mi sa che proprio la, chiamerò la serie sì in effetti per voi sembra la strana perché già dopo un mese uh, non ho ancora deciso il nome della serie ma in realtà io sto registrando tutto lo stesso giorno quindi <ride> quando pubblicherò i video già saprò tutte queste cose cioè una cosa un po' mindfuck intanto ne approfitto lasciamo, lasciamo giù il caricatore frontale che non credo che lo userò per un po' quindi ne approfittiamo così abbiamo anche più visibilità allora appoggiamolo qua e mettiamo il peso sul frontale che anche questo male non fa forse un pochino un pochettino sopra, sovradimensionato per questo trattore ma, ma in realtà neanche troppo dai sì no è un, è un bel peso dietro ecco sì no in effetti è un bel pesone per questo trattore io sono abituato a sono abituato quando si gioca senza volante senza fare tutte le cose io sono abituato a fare le cose molto velocemente e per questo uso trattori spesso molto grandi uh, per i miei lavori per, per, me non, per me non ha quasi senso usare trattori piccoli perché io faccio già le cose diciamo in una certa scala quindi per quello e quindi diciamo, allora, diciamo intanto che il, il, piacere di, di queste, il piacere di usare il volante cioè il volante usato bene lo si usa quando si uh, guidano trattori piccoli cioè col volante si può guidare un po' di tutto e c'è anche molto più piacere di usare trattori piccoli con, con, con volante e cambio perché hai molto più controllo sopra, sopra le cose solo che non sono abituato ad usarli quindi io sempre sopradimensiono tutti gli attrezzi e tutti, tutti i pesi di conseguenza io sono abituato a usare Uh, diciamo che John, il John Deere 7R per me già è abbastanza piccolo il <ride> che è preoccupante cioè questo Vario 700 sarà piccolissimo comunque allora avviciniamoci col rimorchio vediamo un attimo che succede allora vorrei caricare quella roba lì perché non me la carica sono troppo lontano o sono troppo lontano dovrebbe essere tipo R Ok, potrei essere troppo lontano Allora proviamo un attimo ad avvicinarci allora, Spegniamolo Allora come faccio ad avvicinarmi qua? Sì in effetti potrei essere lontano Potrei passare dalla strada per essere ancora più vicino No dai Prendiamo semplicemente la curva molto più stretta Vediamo intanto il nostro aiutante come è messo Si è fermato Ha finito i semi e non mi ha detto niente Sto scemo Maledetto Ha finito i semi della seminatrice e non mi ha detto niente Questo amico mio si risolve semplicemente rifornendo così. Non stiamo a. Non stiamo ad andare a caricare altri semi perché sinceramente adesso non ho voglia. Sì, sto usando l'aiutante semplicemente perché ho altro da fare nel mentre, ragazzi. Se no, probabilmente farei io la semina, forse. Di sicuro la mititura la farò tutta io. Quella mi diverte davvero tanto. La semina forse è un po' più difficile rendersi conto delle distanze delle cose. Oltre al fatto che abbiamo un rimorchio agganciato dietro uh, Quindi Un rimorchio trainato Quindi non so Necessariamente se la farò La farei Allora siamo vicinissimi Siamo vicinissimi qua Ok Perfetto vediamo Accendiamo Ok per qualche ragione non carica Cioè deve essere davvero ancora vicino ragazzi Può essere o vuole che proprio la scarichi però non ha tanto senso eh. proviamo un attimo a farla a mano non ci ho pensato no qua mi fa, mi fa addirittura alzare il, il, il pallet completo allora potrei provare ad andare in strada cioè che ci sono lascio la terza persona per non far casini solo perché è sempre tutorial questo non so se veramente posso caricare mangime minerale così però se, se non potessi farlo così 
più del 15 pare lo scudo e proviamo ad andare con la terza persona proprio attaccati al tutto ok cioè proprio ci andiamo attaccatissimi ok allora direi che se adesso non me lo carica vuol dire che non si può caricare uh, non me lo sta caricando no R ah che scemo ragazzi non avevo notato che il, il miscelatore è pieno che scemo Oh, oh. Sì, in effetti si vede che è la prima volta che, non, che faccio sta roba uh, Il miscelatore è pieno Abbiamo già 24.000 24.000 litri Quindi um, Andiamo a dare da mangiare le mucche a sto punto No? Che ne dite? Eccoci qua Ottimo E dovrebbe già Poter scaricare infatti Share per scaricare Scusate, non share ma x share Ok, ne scarichiamo un pochino Esatto Intanto ne approfittiamo per vedere Esatto, lo conta nel cibo Vedete lì 1613 là in basso Perfetto, e ora sì che abbiamo spazio Per caricare anche il mangime minerale E rendere il cibo ancora più buono Si spera Si spera Chissà come fa il gioco a tener conto Della qualità del cibo, perché lì non mi sembra esserci scritto Aspettate Vediamo qua uh, Paglia Cibo Totale razione mista al 100% Ok Non so cosa voglia dire questo ragazzi Ah intanto Andiamo a caricare il mangime minerale uh, Che male non fa E poi svuotiamo tutto il cibo che abbiamo Vediamo un attimo quanto cibo può contenere il nostro la nostra stalla quanto cibo può contenere la nostra stalla e agiamo di conseguenza che sono comunque tutte informazioni in più ok molto bene e infatti ora posso ricaricare vediamo un po ok sto caricando 03 credo che anche un pochino vada bene Noi ne carichiamo proprio Bah facciamo l'1% Vediamo un po' che succede Dai facciamo l'1% Vedo una leggerissima barra verde Di fianco alla freccia Quindi Sì eh, Credo che vada bene così Non voglio usarne troppo perché è stato, <ride> è stato un parto Portare quel mangime minerale lì Al massimo ragazzi La prossima volta Se vedo che ho voglia Andiamo al negozio Carichiamo altri pallet Ne portiamo proprio una quantità più interessante Oh guardate le mucche che mangiano No vabbè Quella è palesemente buggata Ma vabbè Sì sono un po' buggate ma comunque È un piacere vederle muovere per, per la, la stalla Non sapevo si potesse Cioè non sapevo che si muovessero Ok Scarichiamo il tutto Un attimo un attimo un attimo un attimo Perché sta facendo questo? Non vuole Scarichiamo qua Un attimo ragazzi mi avvicino perché non voglio fare Cioè magari è normale per il gioco Ma io voglio essere il più pulito possibile Andiamo avanti nel mentre Sì non è proprio la cosa più pulita in assoluto eh. Ok Abbiamo scaricato Vedo che le mucche stanno mangiando Tiriamo fuori il trattore Sì, mi sono andato un po' troppo a ridosso del, del muro Ok E andiamo a vedere che è successo Ok, sì uh, No, penso che in realtà sia voluta dal, dal gioco sta cosa Che sia che il cibo si posizioni qua Vediamo intanto Si posiziona solo qua il cibo O anche in altre parti Qui vedo che mi sembra che ci sia acqua qua Cioè perché in effetti Forse ho preso una stalla senza neanche saperlo Che fa l'acqua in automatico Consegna l'acqua in, automa in automatico Comunque eh, abbiamo consegnato il cibo agli animali Vediamo un po' come sono messi Capacità totale Efficacia Ok quindi niente Vuole che mettiamo un altro, un altro carico almeno Quindi di cibo ne può contenere probabilmente 50.000 Vediamo se questo è spiegato nel, nel negozio Vediamo Allora io qua ho costruito Questa 
Non viene spiegato No Non viene spiegato Quindi Non sapremo mai la L'effettiva capacità di, di questo Di questo Contrassegna luogo No Qua non penso venga spiegato nulla Giusto? Ah Aspettate Forse da questa No Qua si può solo vendere Non si possono vedere ulteriori informazioni Peccato 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 Allora Quindi Dicevamo Stavamo guardando Questo Il cibo Sembra ce l'abbia Non capisco cosa vuol dire Questa cosa qua sotto Fieno 80% Erba 40% Mmm Razione mista Forse possiamo dargli tipi diversi di Tipi diversi di cibo Cioè questo è praticamente quella mista che abbiamo creato Se no forse possiamo anche uh, Dargli uh, del cibo con 80% di fieno E del cibo con 40% d'erba E queste sono tre, le tre tipologie di cibo che possiamo dargli Quel, Questa è la capacità totale come viene tra l'altro scritto Uh, non capisco perché ci sia scritto efficacia tra parentesi Non sembra avere troppo senso Produttività per qualche motivo allo 0% Però questo non mi sorprende perché abbiamo il tempo messo a 0,5 Infatti adesso lo metto Ecco almeno un 5 5 per Molto bene Latte chiaramente 0% Liquami 0% non ne hanno ancora prodotti uh, A questo punto che dire Proviamo a comprare altre mucche perché ne abbiamo solo 10 Proviamo a comprarne altre Allora sempre brune svizzere Ne compriamo Una ventina ne comp Compriamo le tante ragazzi dai Compriamo altre 40 mucche Ok perfetto Così ne abbiamo una cinquantina E siamo a posto um, Probabilmente il problema c'è cioè il tutto dato anche dal fatto che esatto abbiamo uh, mucche ancora giovani non possono produrre ancora latte hanno zero mesi d'età quindi probabilmente per quello vediamo intanto ok il nostro uomo ha finito molto bene e ora allora intanto lasciamo il tutto lì accendiamo questo 7r fantastico oh che scemo Stavo partendo senza chiudere la seminatrice Chiudiamo la seminatrice Questa l'abbiamo noleggiata Sì no in effetti la, la lasciamo qua la, Anzi la, la riconsegno subito così non mi dimentico Molto bene perché Sì l'ho noleggiata nel, nel frattempo volevo un attimo pensare a cosa Cercassi uh, Esattamente Ora invece prendiamo Il nostro mh, Adesso mi sfugge il termine La nostra cisterna di, di liquame e, e andiamo Chiaramente pagando Perché non abbiamo ancora liquame prodotto dalle nostre mucche A fertilizzare il campo Questo potrei quasi quasi farlo io a mano Anche se sono sempre dei lavori Che un po' mi rompono sinceramente non voglio togliere l'erbaccia Non ho proprio voglia di, Non ho proprio le energie per togliere l'erbaccia Anzi sapete cosa potremmo provare a fare Facciamo così guardate Lo fertilizziamo solo una volta Il, il campo um, Perché In realtà Volevo anche provare un'altra cosa Intanto mi cadono i pezzi Volevo provare anche un'altra cosa Mi è venuto un dubbio l'altro giorno ho visto che praticamente l'erbaccia nei, nei campi è cresciuta subito praticamente a livello medio Senza passare per il livello basso Quindi mi viene il dubbio che il fertilizzante Intanto accendiamo le luci Vediamo se mi ricordo come si fa Ok uh, Il fertilizzante aiuti l'erbaccia a crescere E questo non sarebbe proprio una cosa piacevole Comunque, um, chiudo qua il video così al prossimo facciamo direttamente la lavorazione del, um, la lavorazione del campo e abbiamo tutto compattato un po' meglio. Ciao!